നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ് ഭരണപക്ഷത്തെ സച്ചിൻ ദേവിനും എച്ച് സലാമിനും എതിരെ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത് വാച്ചാൻ വാർഡിന്റെ പരാതിയിൽ അഞ്ച് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്കെതിരെയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇവർക്കെതിരെ കലാപശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത് കക്ഷി നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഹകരണം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു വശത്ത് ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പോലീസ് പ്രകോപനം രാത്രി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനാണ് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്കെതിരെ മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസെടുത്തത് രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആക്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ടി ജെ സനീഷ് കുമാറിന്റെ പരാതിയിലെടുത്ത കേസിൽ സി പി എം അംഗങ്ങളായ എച്ച് സലാം സച്ചിൻ ദേവ് എന്നിവരും അഡീഷണൽ ചീഫ് മാർഷൽ മൊയ്തീൻ ഹുസൈനും കണ്ടാലറിയാവുന്ന വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് അംഗങ്ങളുമാണ് പ്രതികൾ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടഞ്ഞ് അസഭ്യം പറയുകയും ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് ഷീനയുടെ പരാതിയിലെടുത്ത കേസിൽ റോജി എം ജോൺ പി കെ ബഷീർ അൻവർ സാദത്ത് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ അനൂപ് ജേക്കബ് കെ കെ രമ ഉമാ തോമസ് എന്നീ എം എൽ എമാരുമാണ് പ്രതികൾ ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ എടുത്ത കേസിൽ മൂന്ന് വകുപ്പുകളേയുള്ളൂ എല്ലാം ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നവ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ എട്ട് വകുപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത വകുപ്പുകൾ ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരായ കേസിൽ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് എം എൽ എമാർ എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരായ കേസിൽ കൂടുതൽ എം എൽ എമാരെ പ്രതികളാക്കാവുന്ന പഴുതിട്ട് കണ്ടാലറിയാവുന്ന അഞ്ചു പേരെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വാഗ്പോര് തുടർന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും സ്വപ്ന സുരേഷ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടും ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് പോലും അയക്കാത്ത ആളുടെ നട്ടെല്ലാണ് വാഴപ്പിണ്ടിയാണോ വാഴ നാരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്ന് സതീശൻ പരിഹസിച്ചു എം എൽ എ ആയി താൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് റിയാസിനെ പോലെ ആദ്യ തവണ എം എൽ എ ആയപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രിയാകാൻ തനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല മന്ത്രിയാകാൻ പെട്ടെന്ന് യോഗം കിട്ടിയതിന്റെ പരിഭ്രമം കൊണ്ടാകും റിയാസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നും സതീശൻ പരിഹസിച്ചു എന്ന് പറയാ എന്ത് മര്യാദയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കടന്ന് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറുപടിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുറെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നവരുടെ നിരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളല്ല ഞാൻ ആ പാരമ്പര്യം ഒന്നും എനിക്കില്ല സത്യം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പക്ഷേ സ്പോൺസേഡ് സീരിയലിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്പോൺസേഡ് സീരിയലിലല്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വാഴപ്പിൻ്റെയോ വാഴനാരാണോ നട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചത് ആ സ്വപ്ന സുരേഷ് വന്നിട്ട് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മറുനഷ്ടത്തിന് ഒരു നോട്ടീസ് പോലും അയക്കാത്ത ആളാണ് ഈ അത് അതാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട വാഴപ്പിൻ്റെയാണോ വാഴനാരാണോ ആരുടെയാണ് നട്ടല്ലത് നമ്മളടുത്താണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ പാരമ്പര്യം കുറവാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കാലാവധി ഈ അസംബ്ലിയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു എം എൽ എ ആണ് ആകെയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഭാഗ്യവാനല്ല ആദ്യ എം എൽ എ ആയി ആദ്യം മന്ത്രിയാകാൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല പരിണിതപ്പെടുത്തരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിയാകാനൊക്കെയുള്ള യോഗം കിട്ടിയത് പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിഭ്രമം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ അത് കാര്യമാക്കേണ്ട നാല് എം എൽ എമാരുടെ മാത്രം പിന്തുണയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ആളാണ് വി ഡി സതീശൻ എന്നത് അങ്ങാടിപ്പാട്ടാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് തിരിച്ചടിച്ചു കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളാണ് സതീശൻ പേരിനു വേണ്ടി ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് സുമനം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും സമരം ചെയ്ത പത്രക്കട്ടും കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഗതികേടാണെന്നും റിയാസ് പരിഹസിച്ചു സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താൻ പ്രമാണിത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ ചെലവാകാത്തത് ഞങ്ങളുടെ നേർക്ക് വന്നാലേ നടക്കൂ അതുകൊണ്ട് താൻ പ്രമാണിത്തം വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്
അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് അങ്ങാടിപ്പാട്ടാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവനായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയാളാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗ്യവാനാണ് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ അദ്ദേഹം ഇത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അത് തെറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സ്വന്തം നട്ടിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നട്ടിലും സ്വപ്നയ്ക്കും മോദിക്കും റിയാസ് പണയം വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ആനുകൂല്യം നേടിയല്ല വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നട്ടലിന് ബലമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കും റിയാസ് റിയാസിന്റെ പണിയെടുത്താൽ മതിയെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു സ്വന്തം നട്ടലിലും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നട്ടലിലും സ്വപ്നയ്ക്കും മോദിക്കും ഒരേ സമയം പണയം വെച്ചവർ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നട്ടലിൻ്റെ ബലം അളക്കണ്ട എന്നാദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ആക്ഷേപിച്ച് പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് പോവാൻ പോലും ആർജവും കാണിക്കാത്ത ആളുകൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ നാടിനെ നിരന്തരം ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗങ്ങളിൽ എവിടെയും മോഡിയുടെ പേര് പറഞ്ഞൊരു വിമർശനം പോലും നടത്താത്ത കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആർ എസ് എസ് വിരുദ്ധതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ആർ എസ് എസിനോടും ബി ജെ പിയോടും സന്ധിയില്ലാതെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ബി ജെ പിയുടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതികരണം നടത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പിമാരാണ് നിയമസഭക്കകത്തും പുറത്തും അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും നിയമസഭയെ ബോധപൂർവം സംഘർഷ വേദിയാക്കുന്നു എന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ സ്പീക്കറെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്തതാണ് യു ഡി എഫിന് ജനാധിപത്യത്തോട് അസഹിഷ്ണുതയാണ് എന്നും മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യവാദികൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിചേരണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം പ്രതിപക്ഷത്തിന് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ട് അടിയന്തരമായ നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്പീക്കർക്കും എന്നാൽ സഭയിലെ പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കുക എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേഴ്വിയില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാവലാളാണ് സ്പീക്കർ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ആരോപണം അദ്ദേഹത്തെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ സമീപം ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയോടുള്ള യു ഡി എഫിൻ്റെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നിയമസഭയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രതിഷേധക്കാർ സ്പീക്കറുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും കോലം കത്തിച്ചു ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർ പോലീസിന് നേരെ വടിയെറിഞ്ഞു പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ലാത്തി വീശിയ പോലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൈയേറ്റം ചെയ്തു മീഡിയ വൺ ക്യാമറമാൻ സാദിഖ് പാർക്കലിന് മർദ്ദനമേറ്റു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അപലപിച്ചു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെയും കോലം ഏന്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം 
പറഞ്ഞതിലുറച്ച് സ്വപ്നം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്റെ മാനനഷ്ടം നോട്ടീസ് തള്ളി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും സ്വപ്ന പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദനും പ്രതികരിച്ചു കേസ് കൊടുക്കാൻ എം വി ഗോവിന്ദൻ കാട്ടിയ ധൈര്യം മറ്റ് നേതാക്കൾക്കുണ്ടോ എന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പരിഹസിച്ചു എം വി ഗോവിന്ദൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് വിജേഷ് പിള്ളയെന്ന ഇടനിലക്കാരൻ തന്നെ വന്നു കണ്ടുവെന്നായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്നയുടെ ആരോപണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് നിഷേധിച്ച എം വി ഗോവിന്ദൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു എന്നാൽ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് സ്വപ്നയുടെ പ്രതികരണം മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറുമല്ല എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദന് ഒരു മാപ്പും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു മാപ്പും പറയാൻ തയ്യാറുമല്ല അത് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിച്ചാൽ പോലും സംശയമാണ് എന്നാൽ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ മാനനഷ്ടക്കേസ് കൊടുക്കാൻ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാത്രമേ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കുന്നത് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടോ എന്ന് കെ സുധാകരൻ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി ആരോപണം മുന്നേ വിച്ചേർക്കുന്നതിന് ഒരു കേസുമായി പോയോ സ്വപ്ന സുരേഷ് എത്രയും അവസാനം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനം സ്വപ്ന സുരേഷ് സരിതയല്ല സരിതയല്ല അത് തൊട്ടറിയാണ് സി പി എം എന്തേ വെല്ലുവിളിച്ചവരൊന്നും കേസ് കൊടുക്കാത്തത് വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്കെതിരെ സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർണാടക പോലീസ് സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങളുമായിട്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നീക്കം വിജേഷ് പിള്ളയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കൊച്ചി മേയർ എം അനിൽകുമാർ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഉപരോധിക്കുകയാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ പലവട്ടം കയ്യാങ്കളിയുണ്ടായി പോലീസിനെതിരെ ഭീഷണിയുമായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസൻ രംഗത്തെത്തി പുലർച്ചെ അഞ്ചു മുതൽ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും കോർപ്പറേഷന്റെ എല്ലാ പ്രവേശന കവാടങ്ങളും ഉപരോധിക്കുകയാണ് പ്രധാന പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഉപരോധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമരം ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച പോലീസ് കമ്മീഷണറെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കാണുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് സമരം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലീസിന്റെ കാലുതല്ലി ഓടിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന്റെ ഭീഷണി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഇവിടെ സമരവുമായി വന്നിരുന്ന ഞങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ദേവമാറിന്റെയും വിജയശങ്കറിന്റെയും ഈ എസ് ഐ മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കാണിച്ച തെമ്മാരിത്തരത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്നല്ല എന്ന ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലിക്കെത്തിയ ജീവനക്കാരെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചു പ്രതിഷേധക്കാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി ബസിൽ കയറിയ ആൾക്ക് നേരെ കുപ്പിയെറിയുകയും ചെയ്തു ബ്രഹ്മപുരത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹാരത്തിനായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കോടി രൂപ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് കൈമാറി മേയർ എം അനിൽകുമാർ ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി യൂസഫലിക്ക് വേണ്ടി സെക്രട്ടറി ഇ എ ഹാരിസ് ലുലു കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ സാദി കാസിം എന്നിവരാണ് ചെക്ക് കൈമാറിയത് കൊച്ചി നഗരം നേരിടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയോട് പടപുരുതാൻ ഇത് വലിയ ഊർജം നൽകുന്നുവെന്ന് മേയർ പറഞ്ഞു
ഞെളിയൻ പറമ്പ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ഞെളിയൻ പറമ്പ് വിഷയം ശനിയാഴ്ച ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചതോടെ കൌൺസിൽ യോഗം ബഹളത്തിൽ മുങ്ങി യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ പ്രക്കാർഡ് എന്തി മുദ്രാവാക്യ മുളികളോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒത്താശയോടെ മുകളിൽ നിന്നുറപ്പിച്ച കച്ചവടമാണ് യു ഡി എഫും പദ്ധതിയിൽ അടിമുടി ദുരൂഹതയെന്ന് ബി ജെ പിയും ആരോപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കഠിനം കുളത്ത് തോക്കും മാരകായുധങ്ങളുമായി ഗുണ്ടാ സംഘത്തിലെ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വർക്കല സ്വദേശി ഷാഹുൽ ഹമീദ് കണിയാപുരം സ്വദേശി മനാൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ചാന്നാങ്കര അണയ്ക്കപ്പിള്ള പാലത്തിന് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രി പത്തു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ബൈക്കിൽ എത്തിയ മൂന്ന് പേർ റോഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന യുവാക്കളുമായി തർക്കമുണ്ടായി തുടർന്ന് ഒരാൾ കത്തിയുമായി ആക്രമിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ബഹളം കേട്ട നാട്ടുകാർ ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം യുവതിയുടെ ജീവൻ തുലാസിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ സർജിക്കൽ മൂപ്പും സൂചിയും നൂലും യുവതിയുടെ വയറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായതോടെ എഴുകോൺ ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രിക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശി ചിഞ്ചുരാജിന്റെ കുടുംബം എഴുകോൺ ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ചിഞ്ചുരാജിന്റെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കഠിനമായ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എക്സ്റേ എടുത്തു കൊട്ടാരക്കര മെട്രോ സ്കാനിങ് സെന്ററിൽ എത്തിച്ച് ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്കാൻ ചെയ്തു ചിഞ്ചുവിനെ തിരികെ എത്തിച്ച ശേഷം അതിവേഗം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനോ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ളവ നൽകാനോ ഡോക്ടർമാർ തയ്യാറായില്ല എക്സ്റേയിൽ നിന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് പിഴവുണ്ടായതായി ബന്ധുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായത് അനാസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതില് ഒരു സിസറിയും കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ വയറ്റില് മാതിരി സാധനങ്ങൾ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അനാസ്ഥയല്ലേ അത് വയറിനുള്ളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂമോണിയായി മാറി അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും വഴി വരിച്ച് വെറും അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഒരാൾ ചോദിച്ചു രണ്ടാൾ ചോദിച്ചു നാലാൾ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവർ ഇതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മറുപടി തരികയോ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി നടക്കുന്ന അല്ലാതെ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള തിരികെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ തരാം അതൊന്നും ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ ചിഞ്ചുവിന് ന്യൂമോണിയ പിടിപെട്ടു അണുബാധ രൂക്ഷമായതോടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായി ഇതോടെ ചിഞ്ചുവിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഭർത്താവ് ബിവിൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് പരാതി നൽകാനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്ത നീക്കം ഷാനോസ് ഡേവിഡ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വയർ തുന്നി ചേർക്കാതെ വീട്ടമ്മയെ വിട്ടയച്ചെന്ന പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കാണ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് നാലാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം കേസ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് പരിഗണിക്കും പത്തനാപുരം മുല്ലൂർ നിരപ്പ് സ്വദേശിനി കെ ഷീബയ്ക്കാണ് ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവ് സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് പരാതി വയർ കീറി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം തുന്നി ചേർക്കാതെ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിട്ടെന്നാണ് പരാതി നിലവിൽ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഷീബ കുമളിയിൽ പതിനാറുകാരിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി പ്രസവിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം വീട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ മുൻ സഹപാഠിക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ഇടുക്കി ഉപ്പുതറയിൽ കുഞ്ഞു മരിച്ചതിൽ മനന്നൊന്ത് അമ്മയും മകനും ജീവനൊടുക്കി ഉപ്പുതറ കൈതപ്പതാൽ സ്വദേശി ലിജി മകൻ ബെൻ ടോം എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ലിജിയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മുലപ്പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു ഇടുക്കി കൈതപ്പതാൽ സ്വദേശി ലിജയെയും ഏഴു വയസ്സുള്ള മകനെയുമാണ് കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇരുവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ലിജയുടെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്
പള്ളിയിൽ നിന്നും തിരികെ വീട്ടിലെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരെയും കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കണ്ണൂരിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായ കലശം വരവിൽ പി ജയരാജന്റെ ചിത്രവും കതിരൂർ പാട്യം നഗറിലെ കലാശത്തിലാണ് പി ജയരാജന്റെ ചിത്രവും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സംഭവത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു വിശ്വാസം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് എം വി ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചു കലശങ്ങള് ഘോഷയാത്രകൾ തുടങ്ങിയതെല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ അടയാളങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് പോകേണ്ടത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ പാടില്ല വിശ്വാസം വിശ്വാസമാണ് രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയമാണ് രാഷ്ട്രീയം വിശ്വാസത്തെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർഗീയ സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സമയം അദാനി വിഷയത്തിൽ മോദിക്ക് പേടിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നാല് മന്ത്രിമാർ തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചെന്നും മറുപടി പറയാൻ സഭയിൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലണ്ടനിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന വിവാദമായിരുന്നു to have the opportunity it's my democratic right so if indian democracy was functioning i would be able to say my piece in parliament so please mr me please let so, him finish so actually what we are what you are seeing is a test of indian democracy after four leaders of the bjp have made an allegation about a member of parliament is that member of parliament going to be given the same space that those four ministers have been given or is he going to be told to shut up that's what the real question in front of this country is right now covid cases gal vardikkunna sahajarathil kerala thil munneriyippumayi kendrathinte katta anubadha tadayan nadapadigal kai kollanam ennu avashyapetta kendra aarogya mandralayam aanu katta ichathu kerala thil purame maharashtra telangana karnataka tamil nadu gujarat thodangiya samsthanangalkkum munneriyippunda കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കേസുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് എട്ടിന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കേസുകളായി ഉയർന്നതായും കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറുകൾക്ക് തീയിട്ടു വെഞ്ഞാറമൂട് വലിയ കട്ടയ്ക്കാൽ മുരുകവിലാസത്തിൽ മുരുകന്റെ രണ്ട് കാറുകളാണ് അജ്ഞാതൻ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചത് അക്രമി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം തീ കത്തുന്നതറിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയ വീട്ടുകാരും അയൽവാസികളും ചേർന്ന് തീ കെടുത്തിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി കാറുകൾ ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയായിരുന്നു ആക്രമണം വീട്ടുടമ മുരുകൻ വിദേശത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മകനും മാതാപിതാക്കളുമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് അക്രമി വീട്ടുവളപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും തിരിച്ചു പോകുന്നതും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് മാരുതി എണ്ണൂറിൽ എത്തിയാണ് അതിക്രമം നടത്തിയത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ചുവന്ന തുണി കൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നു സൈഡിൽ ജെമ്മിന്റെ സൈഡിലെ റൂമിലാണ് അമ്മ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒന്ന് നാപ്പതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൗണ്ടും കേട്ട് തീ കത്തുന്നതാണ് തോന്നി അങ്ങനെ അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിനകത്ത് വെളിയിൽ ആരെങ്കിലും ആയിട്ടിട്ടാ നോക്കിയാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോഴും നോക്കിയപ്പോഴും പണ്ട് പിന്നെ നല്ല പുക പോണു അങ്ങനെ അച്ഛന് ഇവനെയും കൂടെ ഓരോ റൂമിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു കഥക് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും വണ്ടി രണ്ടും കത്തുന്നു വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി അക്രമിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല മുരുകനുമായി ശത്രുതയുള്ള ചിലരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ സ്മരണ ഉണർത്തി പത്തനംതിട്ട ഓമല്ലൂർ വയൽ വാണിഭത്തിന് തുടക്കമായി ഉൽപ്പന്ന കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്ന കാലത്ത് ആരംഭിച്ച കാർഷിക വിപണന മേള ഡിജിറ്റൽ പണം ഇടപാടിന്റെ കാലത്തും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതാണ് ഓമല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക പ്രദർശന വിപണന മേളകളിൽ ഒന്നാണ് ഓമല്ലൂർ വയൽ വാണിഭം ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപാരംഭിച്ച കാർഷിക വിപണന മേളയിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും കൈമാറ്റമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വയൽ വാണിഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി പണിയായുധങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥയിൽ ആരംഭിച്ച കാർഷിക മേള 
വിവിധ നാണയങ്ങളുടെയും കറൻസിയുടെയും കാലവും കടന്ന് ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടിന്റെ കാലത്തും പാരമ്പര്യ തനിമ നിലനിർത്തിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പഴയ കാലത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റം ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ യുഗമാണ് കടയിൽ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്കാണ് പുതിയ തലമുറ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡിജിറ്റൽ യുഗം വന്നിട്ട് പോലും പഴയ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓമല്ലൂർ വയൽമാനുഭത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓമല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓമല്ലൂരിലെ നിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പുതുതലമുറയ്ക്ക് അന്യമായ അരകല്ല് ആട്ടുകല്ല് ഇടികല്ല് അടച്ചട്ടി ചീനച്ചട്ടി മത്ത് പറ ചങ്ങഴി നാഴി തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം മൺപാത്രങ്ങൾ പഴയതും പുതിയതുമായ പണിയായുധങ്ങൾ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വയൽവാണിഭത്തിലുണ്ട് ഓമല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വിവിധ ഇനം കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും മേളയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട അഞ്ചുമണി വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം